嗨，大家好，我是 June， 欢迎你回到 Show of the Day。如果你需要购买工具或材料，欢迎你到我的网店 Show of the Day dot com dot my 来看看。那农历新年就要到了，我在这里恭祝大家新年快乐，万事如意。那我们当然是要做一些和新年主题有关的主题照，欢庆一下。无论是送礼还是自用，都很适合。不过，当你看到这支影片时，很有可能已经在新年当中，因为我大概是来不及啊，在新年前完成剪辑。Anyway， 今年是虎年，所以呢，今天我们就来做一款很可爱又很吉利的猫科动物造型照。我们先融化氢氧化钠，记得要做好防护，戴上手套和护目镜，以及打开风扇和窗户。计数五分钟，当检验完全清澈后，放入冰水里降温，或是自然降温也可以。等待的过程中，我们可以先凉油，还有把带回要使用的颜色调开，把检验倒入油里，用打蛋器搅拌均匀后，再使用电动搅拌器开始打造。把皂液打至 light trace， 然后加入精油，用刮刀把精油搅拌均匀后，再继续把皂液打至 trace。我们先制作第一层。第一层皂液倒入模具里，等待皂液变浓稠就可以了。现在制作第二层。调色后，倒入模具里。如果第一层皂液还很稀，那就要等到第一层皂液足够浓稠，才能倒入第二层。现在制作第三层招财猫的头部现在要用跨板跨出耳朵的造型，我们需要用到两个不同的跨板来做出耳朵的造型。这些跨出来的皂液先放置一旁，我们待会还需要使用。最后，我们来制作招财猫耳朵尖尖的部分。把刚才剩下的皂液全部调成黑色。如果你想要不同颜色的猫耳朵，可以尽情发挥你的创意，调成你想要的颜色。现在我们使用第二块跨板跨出耳尖的部分。完成后，放入保温箱里，保温四十八小时。为了不要吓跑财神爷，我们现在要帮招财猫化个妆。使用同样的配方打一小锅肥皂，大约是两百克，把皂液打至 light trace， 然后调色。因为我这次制作的肥皂只有六百克，成品只有六片肥皂，所以两百克的皂液就很足够了。使用滴管和竹签或是牙签把造型弄出来。皂液不要打得太浓稠，不然吸管会吸不起来，而且也会不好推。
换好妆后，把肥皂放回保温箱里，二十四小时后就可以拿出来盖皂章了。盖皂章时，轻轻的压一压就好，不要太用力。第一次盖上之后，如果颜色不够深，可以再沾一些珠光粉，重复盖两三次。皂章沾上珠光粉后，敲一敲，把多余的粉敲掉，把皂章放回同样的位置，轻轻的压一下。那今天这个造型其实还蛮容易制作的，只要把皂液打至 trace， 入模以后等待皂液足够浓稠，再使用跨板跨出造型就可以了。那下个月我的网站也会开始售卖这个跨板，有兴趣的造友欢迎来看看。那关于皂液的浓稠度，我想在这里和大家仔细说一说我的做法。我把皂液打至有点 over trace， 然后调色入模，因为这样当皂液入模以后，我就不需要再等待皂液慢慢的变浓稠。那这样的话，动作就要快一些，因为这个造型它需要分开好几部分来制作和入模，而皂液呢已经相当的浓稠，如果你的动作太慢，那后面部分的皂液流动性也会越来越慢，那入模的时候就会有点困难。所以在制作前，大家要先做好准备，先写下来每一层需要使用的皂液分量，提前准备好颜色，提前融化，那之后调色和制作过程就会很顺畅。那我会把我的完整配方，包括每一层皂液的使用分量，分享给大家。我会把它放在影片下方，会有一个配方链接，待会你可以点击进去看看。那今天这个造型的制作过程，我个人觉得非常有趣，尤其是在制作它的表情部分，真的很好玩。大家也可以尝试看看，帮它做出不一样的表情，成品做出来真的非常可爱。那我在这里再次祝福大家，新的一年虎虎生威，红红火火，身体健康，招财又招福。那如果你喜欢我今天的分享，请为我这支影片点个赞，又或是把它分享出去，让更多的人一起学习。也欢迎你订阅我的频道，而且记得一定要打开小铃铛。感谢您的观看，我们下个影片见。